So the reformers were so convinced of their exegesis of this, of this prophecy and of what the other uh, apostles wrote on the issue that they were quite willing to put it in stone. So this is the Rathaus, the town hall of Nürnberg, and here above the portals of the entrances, they actually in stone depicted their theology. Well, here's a little bit of history. The Rathaus, or the town hall, with three magnificent Doric portals over which the prophetic beasts of Daniel 7 are carved. And these impressive fig figures, authorized by the city council, were sculptured by the well-known artist Leonard Kern in 1617. Fascinating. So how long have they been hanging there? Virtually 400 years. For 400 years, they have witnessed to the reformers' ideology and understanding of prophecy. 400 years. That's a long time. Now let's see what they believed. Well, here's the one portal, and you can see there are two beasts and two individuals next to them. And there's the other one with two further ones. And... Uh, to individuals. Now let's go through them one by one. The first one, they have the lion with eagle wings and right next to them they place Nebuchadnezzar. So the reformers are sending a clear message that they believed that this lion beast with the wings represented Babylon. If we look at the other beast, there's the bear with three ribs in its mouth and next to it they place Cyrus the Great. So the reformers are saying this represents the Medes and the Persians. If we go to the other portal, there's the four-headed leopard beast, and right next to it they place Alexander the Great. So they're saying this represents Greece. And then next to the terrible beast with the ten horns and another horn amongst the ten, they place Julius Caesar. So it's unequivocal, they are saying, this represents Rome. And when it comes to the little horn power, they depict him with eyes and a mouth, as he is described in the Bible. Daniel 7 verse 8 says, I considered the horns, and behold, there came up amongst them another little horn, before whom there were three of the first horns plucked up by the roots. And behold, in this horn, were eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking great things. And if we look at verse 25, it says, he was speaking against the Most High. So the Reformer said, that represents the Antichrist. Now, what were these three that were ripped up by the roots? Well, there were three powers that ruled in Rome, that prevented the Church of Rome from assuming political power. So she was a church, a woman is a representation of the church. She was a woman, a church, but she was not a horn, because a horn represents political power. So when these three powers were eradicated, they were the Heruli, the Vandals and the Ostrogoths, the last power to rule was the Ostrogoths. They ruled over Rome. So the papacy could not assume political power. And then with the help of the Eastern em Emperor, these three were eradicated. And in history it was recorded that they were of a different mindset, that they were Aryan rather than the Catholic view and understanding of the Godhead. And that's what the history books say. But of course, the history books are only to be seen through the lens of the theologians of the Church of Rome, because all the original writings were all destroyed. But nevertheless, three kingdoms had to be uprooted before Rome climbed onto not only the ecclesiastical chair, but on the political chair, and assumed the vacant position that the emperor used to have in Rome, and also appropriated to itself the title that was due to Caesar, namely Pontifex Maximus. And there's a date 
that we have for that event, which we will be looking at. Now, if you go to Europe today and you ask the modern Germans, what is this witness that has been standing there for 400 years, what is it testifying to? You will find amazing ignorance. So we took the trouble to ask many people, what does this mean? We asked young people, we asked old people, we asked educated people, and not so educated people. And we'll give you a little smattering of what they said. So what does this mean? What does this beast represent? And what are those horns? And who are these figures of these people up there? And this is what they said. Yes. Do you know, do you have an idea what does it mean, these two sculptures? Oh. I don't know what it means. I don't, don't know, know what it means. Of... What is it? Markus Lukas Johannes Matthäus. Yeah, I have not read it. I am Protestant. Yeah, that's the four. Are you yeah. Protestant and have the Bible not read? No. Ah, you? Interesting. I have read it. Why do you read it? Why do you read it? I have read the Bible. The Bible does not read. The Bible does not read. It's not a book that you read, and at the end you know how it goes. Ah, yeah. Do you know how much the meaning of these sculptures is when they look at them? Oh, no. Haben Sie eine Idee? Haben Sie eine Idee? Wissen Sie nicht, was das sein könnte? Was das darstellt? Na, könnte man gar nicht vorstellen. Ja, schau mal. Was könnte denn das bedeuten? Die Kinder dürfen auch was sagen. Diese Figuren da oben und die Tiere im Hintergrund. Was könnte das für eine Bedeutung haben? Habt ihr in der Schule da schon mal was drüber gehört? Eigentlich doch. Doch gar nichts drüber gehört? Nee. Im Geschichtsunterricht, im Religionsunterricht. Gar nichts gehört? Eigentlich nichts gehört? Mhm. Weißt du es, Papa? Ich weiß es grundsätzlich auch nicht. Sind Sie denn Nürnberger? Oder aus äh, der ich bin eigentlich, äh, ja, ich bin eigentlich Nürnberger. Ich wohne zwar mittlerweile in Fürth, aber ja, ich ja. bin schon immer. Ja. Ich bin seit 1949 in Nürnberg. in Nürnberg. Was könnten denn die Skulpturen, die Figuren bedeuten hier am Rathaus von Nürnberg? Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da habe ich mir. So, äh, das äh, noch keine Gedanken darüber gemacht, die muss sagen, ich habe eigentlich noch nie hingeguckt. Ja. Aber irgendwie macht es mir den Eindruck, als ob das irgendwas Maritimes äh, Maritim? Ja. Neptun. Neptun? Neptun. Also ich ja. bin jetzt wirklich überfragt. Ja. Ich muss ja. Ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja. Es gab nie eine Aufklärung in der Volkshochschule zu Nürnberg oder nee, in den Schulen Schule über nicht. das Rathaus wurde und seine, nee, ja, nee, wurde nicht sagen, gesprochen. Über, überhaupt ja. nicht. Also das, ist, das ist ein Lehrer aus Aber Nürnberg. Das ist, Nürnberg. Das, ist das ist ein Lehrer. Sie sind Lehrer aus ja. Nürnberg. Ein Lehrer. <lacht> also Sie haben keine Idee, meine Herren? In der Schule was darüber gehört, Wolfscher bei der Stadtführung, Wolfscher Bau, jawohl, ja, ich erbaut. Bestimmt, ich habe bestimmt mal was darüber gehört. Eine Idee? Also, eine Idee, wenn es ein gutes Ding ist, müsste es doch dort stehen irgendwo, ne? 1600 selbiges Mal? Im 16. Jahrhundert, sagen wir mal so. Oh, dann ist es ja. falsch, ja. dann ist es 1500 selbiges ja. Mal. Und was das können wir die Figuren? Verbindung mit Venedig zu tun? Machen Sie mal weiter. Also, zwei Figuren, Wegen zwei Heim. Tiere im Hintergrund. Ist es der venezianische Löwe irgendwo? Da? Sie sind Lehrer. Welches Fach belegen Sie denn? Ich bin Hauptschullehrer. Hauptschullehrer. Ja. Wird es in der Stadtführung in Exkursionen hier aufgeklärt, was diese Bedeutungen sind? Am, am Wolfsonathaus? Wird das gemacht? Also ich habe es in der Uni damals gemacht. Das ist schon ja. über 20 Jahre ja. her. Ne? Ja. Also von daher ja. Ja. weiß ich jetzt nicht so genau, ob das, ob das vorgekommen ja. ist. Na, da fragen Sie mich natürlich jetzt, was, ja. da muss ich leider passen. Ja, noch nie was drüber gehört nee. in den Exkursionen? Nee, mit, mit Sicherheit mal, ja. allerdings ja. geht es natürlich dann auch immer schnell wieder verloren. Ja, verstehe. Ne? Aber so in den Stadtführungen zu Nürnberg wird es nicht erwähnt, was die Bedeutung dieser Figuren am Rathaus ist. Zumindest jetzt nicht bei denen, ja. äh, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Ja, ja. Und Sie sind konkret für die Lochgefängnisse Richtig. zuständig? Richtig, allerdings ja. nur als Absolut. Ja, ja. ja. Schauen Sie mal, sind Sie aus Nürnberg? Ja. Schauen Sie mal hier auf unser Rathaus. Diese Figuren, welche Bedeutung haben diese Figuren? Ja, das kann ich nicht alle sagen. Das ist zum Teil der Reichsadler. Der Reichsadler? Das äh, ist äh, das andere Wappen, aber nicht das Wappen der Stadt Nürnberg. 
Ja, es ist nicht das ja. Wappen der Stadt Nürnberg. Aha. Mhm. Und die Tiere und die Menschen, also diese Figuren oben, Kühne welche Kühne Bedeutung? Kühne nicht, nicht so wissen Sie nicht, wissen Sie nicht. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Nobody knew. Nobody. Not the teachers, not the old people, not the young people. Nobody knew. Nobody had a clue even what it was. And 